Este, mi nombre es Jesús Gómez y estoy uh, este, con Snyder ISD. Tenemos los panelistas, la señora doctora Rachel McLean, que es la asiste, asistente superintendente para educación. Y también tenemos a la directora de pruebas, la señora Kathy Scott. Entonces, so we have with us um, right, Dr. Rachel McLean and uh, Mrs. Scott with us. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de uh, lo que está uh, la escuela haciendo para ser más equitativos con todos nuestros estudiantes y también el trabajo que se ha llevado a cabo para poder ejercer equidad en nuestro, en nuestro distrito. También vamos a tratar algunas preguntas acerca de la prueba y queremos darle la oportunidad a usted para que si tiene preguntas, por favor, use la opción de chat o de las preguntas en, en, el, en Zoom para poder decirnos y decirnos alguna pregunta que usted tenga para poder responder lo mejor posible. Entonces, primeramente, para hablar acerca del trabajo de equidad, uh, vamos a... Vamos a hablar acerca de eso. So, Dr. McLean, uh, one of the things that we've done is we have been embarking in this journey of equity work. Una de las cosas que hemos estado es hemos embarcado en este trabajo de equidad. Can you help us or help our community members understand from your perspective what that is and what we're doing? Le puede ayudar a nuestra comunidad a entender lo que estamos haciendo y qué es lo que este el esfuerzo que está poniendo en cuanto a eso. Um, so we feel like it's very important when, you know, the vision of Snyder is for all students to, uh, you know, achieve excellence in whatever their, um, you know, college or career plans are. And we want to make sure that we're creating an environment that is equitable for all students. And Entonces la visión de el distrito de Snyder es para que todos los alumnos tengan la oportunidad de poder alcanzar los, a las metas que tienen en mente, ya sea que tenga una carrera o que sea un, este, que quieran ir a la universidad o quieran tener un oficio específico. Nosotros queremos asegurar que estemos sirviendo a los estudiantes con equidad, ayudándolos a llevar a cabo cada una de sus metas. And so we, we recognize that students come to school with, you know, a lot of different backgrounds and barriers and, you know, um, assets. And we want to create an environment that capitalizes on those assets while providing support to minimize the barriers. And that's what our equity work has really been focused on. Entonces entendemos que cada estudiante viene uh, con diferentes trasfondos este, y difer diferentes barreras que pueden presentarse en el éxito para poder llevar a cabo las metas. Entonces también cada uno de los estudiantes tienen sus fuerzas y este, uh, capacidades. Entonces queremos asegurar que nosotros estemos enfocándonos en las capacidades y también para poder eliminar las, uh, todas las barreras posibles para ayudarles, apoyarles a que tengan éxito en el trabajo que están haciendo y lo que ellos quieren llevar a cabo. Entonces so, ese es el trabajo que estamos haciendo para equidad en nuestro distrito. So we've been, you, know, you, Jesus, have been integral to that. We've been doing some campus trainings. Um, we've held focus groups with staff and students, and then um, working with parents and have a community meeting tonight um, at seven uh, for additional input. Uh, really just wanting to make sure we're recognizing the processes in the district um, and making sure that that again, we're capitalizing on assets, recognizing barriers, and what can we do to address that? Entonces, una de las cosas mayores que hemos estado haciendo últimamente es que yo, como el director de equidad para el distrito, hemos estado haciendo entrenamientos y también grupos de enfoque, este, uh, grupos comunitarios para poder obtener información y identificar e identificar procesos o prácticas específicamente para poder este, uh, captar cuáles son las áreas que necesitamos enfocarnos para poder remover las barreras que es, están establecidas. Entonces, so, ese es el trabajo que hemos estado haciendo. So, we, let, me, let me get into uh, uh, one of the questions that we have. 
and it's regarding star testing. Vamos a tratar una de las preguntas que tenemos en cuanto a la prueba de, les, de, de star. Entonces, ¿cómo pueden los padres este, ser recordados de las fechas? How are parents being reminded about the dates? Um, each campus is uh, letting parents know the dates of their star testing as well as um, there's been reminders that, that are on Facebook. Um, I saw one yesterday just reminding them that today was English one and fourth grade writing. So they're doing a good job of just letting them know when the testing is. Entonces, cada campus está enviando recordatorios por Facebook y por las plataformas de comunicación en este Parent Square. Uh, recordatorios para las pruebas. Ayer vimos una, uno de los recordatorios de la prueba de Star para Inglés 1 en la high school. Entonces, estamos usando todas las plataformas de comunicación de, 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 la, de los medios. Uh, para poder este, comunicar esta información con usted. Entonces, uh, aquí está una pregunta. ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes tomen la prueba del, est de, del estado este año? So, what, why is it important for the students to take the STAR test this year? So, um, go ahead. You want to take that one or you want me to? Um, so, basically, we know that, okay we know that um you know we've had some learning loss this year with covid and uh, you know our, our time out of during the shutdown last school year and the star test gives us a, a really good summary of what a student has learned and helps us prepare that student um, for better success in the next school year so we want our students to you know, do the absolute best that they can on the STAR this year, but we'll basically be taking that information and looking at where our students' gaps are and filling in those gaps next school year so that we can, you know, we're not going to live with this loss of learning for years. We're going to aggressively address it in the summer and then also in um, the next school year, and the STAR data helps us with that. Entonces sabemos que hemos tenido bastante pérdida de educación este año y el año pasado por el asunto de la, de la pandemia y por todo lo que ha pasado. Entonces la prueba del estado nos ayuda a determinar qué necesidades académicas tienen los estudiantes para poder apoyarlos el año entrante eh, para poder este, desarrollar un plan específico para cada estudiante ahora. Otra de las cosas es que eh, entendemos que esta pérdida de educación no eh, va a durar mucho, no va a durar para siempre. Entonces estamos eh, con, planeando de ser muy, uh, tener un esfuerzo muy objetivo para eh, a, apoyar a cada estudiante y llenar las, los, los, las grietas que se llevaron a cabo por esta pandemia. Entonces, what are things that um, I as a parent can do to get my student ready for the start test? ¿Qué, es una de las, ¿Qué son las cosas que yo puedo hacer como padre para ayudar a mi estudiante que esté listo para la prueba del estado? Well, now that we're in, like we're starting the test and, and we'll be testing from now basically through the, you know, the end of school uh, with the different grade levels, it's really important for parents to, you know, encourage their students to get plenty of rest. Um, if they deal with, you know, if they get nervous during testing, during testing um, to encourage them, you know, just to try their best um, on, on the test, but not make it like, you know, this super intense experience. Um, eating breakfast and having, um, you know, a, a good full stomach when they're coming to school on testing day, that helps. Um, and so those are kind of things to do to, to help on testing days. And then I'll, if you want to talk that to, to about that, and then I'll, you know, talk about some of the academic things. Entonces, uh, comenzando ahorita, estamos en la temporada donde vamos a estar eh, tomando la prueba del estado y vamos a estar 
tomando esas pruebas desde ahorita hasta el fin de año. Entonces, una de las recomendaciones que sí les damos a los padres es que los alumnos tengan bastante descanso, que duerman bien. Y si son de, lo, de clase de estudiantes que se ponen nerviosos para este, tomar prueba, específicamente, específicamente la prueba del Estado, nomás anímele a que haga su mayor esfuerzo y que no sea una experiencia negativa o muy intensa, estresante, sino que nomás este, entren con el mejor esfuerzo, la mejor actitud. Y otra de las cosas es que tengan un buen desayuno. El buen desayuno les ayuda a poder estar despiertos para poder a, atender a, lo, a, a la prueba más ágilmente. And then academically, as you know, the, the kids are going through and starting to take tests, if parents are concerned about their students' you know, potential performance, I encourage them to reach out to their teachers through ParentSquare or email. And um, you know, we have a lot of resources that our students can access on their devices, their computers, or the, you know, at home. Um, and they could be practicing. And um, this time of year, we know where our kids are needing some extra practice. And so by reaching out to the teachers, parents could you know, know where that area is and know what um, support that they could provide or encourage their students to provide, you know, to participate in at home. Not asking them to you know, have to teach anything, but just encouraging their students to maybe practice you know, a little bit extra on the resources that we have available. Entonces, en cuanto al aspecto académico, si usted como padre está preocupado, este, está in, se siente incómodo, de cómo va este desempeñar la prueba a su hijo. Entonces le animamos a que a, hable con los maestros de cada uno de sus alumnos, mándele un mensaje por Parent Square. Tenemos muchos recursos ahorita donde los estudiantes pueden practicar en casa a través de eh, su computadora. Entonces, si usted eh, tiene ese, esa preocupación o esa incomodidad de cómo vaya a des desarrollar ese, esa prueba, entonces le animamos a que sí hable a la maestra o al maestro y ellos le pod podrán ayudar o dirigir, indicar cuáles son los recursos que los estudiantes pueden usar para practicar. Ahora, no le estamos pidiendo que usted tenga que volver a enseñar la materia en casa, simple y sencillamente que usen los recursos para practicar la materia. Esta materia, este, uh, ahí mismo le, le, le ayuda a los estudiantes a entender qué es lo que hicieron mal y cómo pueden uh, mejorar o qué es lo que tienen que hacer para mejorar. Entonces, bueno, well, thank you very much. Uh, Another question is, uh, will my student test in Spanish? Otra de las preguntas es, uh, ¿mi estudiante va a tomar la prueba en español? That will depend on the, the campus decision um, and made by what's be, um, best for the student. Um, of course, that's from sixth grade to 12th grade. That is not an option. Uh, if they are in the bilingual program, they may. Um, be testing in Spanish. However, again, it, it depends on um, what the campus decides is best for the, the student. Okay. Entonces, eh, la prueba del estado uh, va a ser, el que se tome en español va a ser dependiente de la decisión de, de cada campus. Entonces, esa decisión va a ser hecha en base a, a al mejor interés por cada estudiante, dependiente, dependiendo de la necesidad específica. Ahora, una de las cosas que sí tenemos que eh, entender es que para los alumnos del sexto grado al 12, ellos no, la prueba no está disponible en, en español. Uh, and so, Mrs. Scott, what, what resources are available or what uh, is available for students that, for sixth to 12th grade to help them with, with if they cannot take this test in Spanish? Entonces, ¿qué recursos hay para los alumnos si no pueden tomar la prueba en español del sexto al doce grado? Um, well, the tests that they've been taking all year have been preparing them for the test that's going to be in English. Um, they took the interim assessment, which is much like the STAR test. They also took that in English, so that was a good preparation for them um, as they prepare to take that test in English 
and some of, um, for instance, some of the sixth graders that might be the first time to take it in English. Um, but, but those tests that we've taken along the way are good preparation for them. Okay. Entonces, ellos han estado tomando la prueba eh, a través del año, que es una prueba para uh, práctica. Entonces, uh, este, cada uno de los alumnos se les ha, ha apoyado para que puedan tener esa práctica durante el año y, y para que puedan entender la prueba y el proceso de ello. Okay. And, We have a question that's popped up in the chat. Um, so, Kathy, you might want to talk about like the accommodations that, or not the accommodations, the the, the tools that they have available for them um, in testing. Entonces, hay, hay, si hay herramientas para cada uno de los alumnos que ellos pueden hacer uso de ello para tomar la prueba. Entonces, Ms. Scott, can you help us understand that? Yes, um, they do have access to a, a dictionary. Uh, more time depends on the student. Um, it's, it's pretty involved, but if a student takes the test in English, they do um, have access, access to some additional supports such as extra time, um, content and language supports, things like that, that can help them on the test. Some tools, if they take the test in Spanish, they may or may not qualify for any additional tools. So that's one of the things that the campuses do when considering which form of the test to take is what will the student be most successful in taking. Entonces, cuando el campus está decidiendo en cuanto a la prueba, este, si hay herramientas que les presentan a cada uno de los alumnos, una de las uh, herramientas es un diccionario. Uh, otra, otra de las herramientas es más tiempo para el alumno, depende de la situación. Y también hay recursos de apoyo de idioma al tomar la, la prueba de, del estado específicamente cuando los están to, la están tomando en inglés. Entonces, si eh, para los alumnos del quinto grado para abajo, si los maestros o el campus piensan que podría desempeñarse mejor en, una, en, en el idioma español, entonces le pueden apoyar de esa manera. All right, thank you. And so, um, The, one of the questions is, will my students uh, be retained if they do not pass the STAR test? La pregunta es, uh, van a ser, de, va a ser retenido mi estudiante si no pasa la prueba del estado? So in, in years past, um, fifth and eighth grade have been um, the, the, the testing years where students might be retained if they did not successfully pass the STAR. And the state has waived that um, requirement this year. And so students, we're, we are taking the STAR. We're using that data, like I said earlier, to you know, help adjust instruction next year. Um, but it's not a state requirement for students to be retained if they're not successful on that fifth and eighth grade STAR. I'll, I'll let you translate that. And then I'll talk about EOCs at the high school. Okay. Entonces, en años pasados, los eh, estudiantes de quinto y octavo grado es, son los grados donde sí se retendrían o se detendrían por el grado si no pasaban eh, la, la prueba del estado. Ahora, este año, el estado ha decidido que no, la prueba no va a determinar si se detiene o se retiene un alumno uh, por causa de la prueba del estado. Uh, lo que sí estamos haciendo es que estamos usando los datos de la prueba para el año entrante para poder establecer un plan específico para poder apoyar a cada estudiante. Entonces vamos a eso es en cuanto a eso y vamos a hablar acerca de los um, de las pruebas de final de curso para la, la high school, la preparatoria. So at the high school, we have five end of course tests that a student must pass in order to graduate. And so um, that requirement has not been waived this year. So our students that are taking the EOCs uh, will need to pass those EOCs in order to graduate. Um, so that's, that's still considered that high stakes testing. It's really important for those high school kids. 
Entonces, para los alumnos de la high school, si tienen cinco pruebas de final de curso que necesitan pasar y esta, el estado no nos ha dado eh, este, la posibilidad de poder este, uh, pasar al estudiante o que el estudiante se gradúe sin que haya pasado esas pruebas. Entonces, en, el, en, la, en la high school, cada estudiante sí necesita pasar esa prueba de final de curso para poderse graduar. And uh, Dr. McLean, those five EOCs or end of course tests is algebra one, uh, English one, English two, social studies and science, right? Biology and U.S. Biology. history specifically, yeah. That is, Biology and uh, U.S. history. And U.S. history. Mm -hmm. Entonces, los cinco, este, las cinco pruebas de final de curso es algebra uno, inglés uno, inglés dos, biología y, e historia de los Estados Unidos. Esas son las cinco pruebas que tienen que pasar. Entonces, antes de seguir adelante, si usted tiene, tiene, si usted tiene alguna pregunta, le invitamos a que, puede, que este, mande una pregunta por el chat, algo específicamente en cuanto a su estudiante, relevante a su estudiante, que a lo mejor no hemos tratado. If there's any questions that uh, you have, well, I want to make sure that I pause right now, so that way if there's something that is relevant to your student that you would like for us to answer, we'd be happy to take your questions. Entonces, mientras que estamos esperando eso, uh, vamos a hacer una, una pregunta más para los, eh, los estudiantes virtuales. So, one more question about virtual students and the STAR test. Entonces, la prueba del estado para los estudiantes que han estado tomando clases virtual. How is that going to work? Uh, what, is, what is the plan for, from the campus? Each campus is, has kind of a different plan for their virtual students. So um, they would need to contact the campus. But for, for instance, I know the intermediate um, has a specific day for their virtual students. Um, some campuses have decided to have it on the same day as the testing of other students, but in a separate place. So it kind of just depends on the um, campus that the student is at. Entonces, cada campus está tomando un plan diferente. El, el campus estará contactando a los padres. Si no le han contactado, este, le animo a que sí se uh, conecte con cada campus. En el caso de, por ejemplo, el, el campus de la intermedia, ellos están teniendo un lugar aparte donde los estudiantes puedan, los estudiantes virtuales específicamente puedan tomar la prueba en el mismo día que los demás estudiantes. Entonces, uh, all right, good deal. What else? I would just encourage all of our parents um, to make sure that they are using Parent Square. Um, you know, we've got a lot of information posted on Facebook and our website, but Parent Square is that direct communication with the campus teacher and the principal. And so if anyone is, you know, not connected um, with that tool, they could reach out to you, Jesus, for, for your assistance. And so that's, that's our primary communication tool for, with our parents. Entonces, una de las cosas que sí le animamos es que si, este, que si se mantenga conectado, usamos las plataformas de Facebook, de Parent Square, pero primordialmente usamos la aplicación de Parent Square como una forma de comunicación entre el maestro y los padres para los alumnos y es como enviamos este, los mensajes o eh, publicaciones. Así es que si usted la aplicación de Parent Square o si no, uh, este, si usted no ha, no, no ha bajado la aplicación de Parent Square, con mucho gusto puede a mandar un mensaje hacia mí y yo con mucho gusto le puedo ayudar de cómo va a descargar esa aplicación y cómo usarla. Entonces, este, tenemos tres minutos antes de que de terminar esta sesión y le invitamos a que si tiene algunas preguntas que nos diga que, en que, eh, alguna pregunta o alguna, este, algo que, que, que necesite ayuda, nosotros estamos aquí para ayudarlo. So, we have about three minutes left. And I just want to open it up if you have any questions for us to answer any questions that you may have so we can help you and answer those questions. Mm -hmm. 
If, if there's no questions, I want to thank you for attending today. Si no hay preguntas, no le quiero dar las gracias por participar el día de hoy. And uh, we will be back here at 5 p.m. Vamos a volver a las 5 de la tarde. Uh, normally we have different uh, public and different questions. Normalmente tenemos diferente uh, asistencia y diferentes preguntas. So if you have, uh, if you, if we will encourage you to participate. La animamos a que participe y se conecte a las 5 de la tarde el día de hoy. Thank you very much for your time. Gracias por su tiempo. Thank you, Dr. McLean, and thank you, Mrs. Scott. Gracias, Dra. McLean, and gracias, señora Scott. Bye-bye.